بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ہماری آج کی ویڈیو پاکستان بھارت دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے بہت اہم ہے جبکہ دیگر ممالک اور مذاہب کے لوگ بھی اسے غور سے سن سکتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دوستو پاکستان اور بھارت ہندو اور مسلمانوں کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ دو وہ پڑوسی ملک ہیں جن کے درمیان مذہب کا بڑا اور بنیادی فرق ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کا قیام بھی مذہب ہی کی بنا پر ہوا تھا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ بھارت میں بسنے والے مسلمانوں پر ہندو لوگ تشدد کرتے ہیں اور وہاں کی حکومت انہیں تنگ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور ان پر دہشت گردی کے الزامات جان بوجھ کر لگا دیے گئے یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی ملیشیا میں ہیں ان دونوں ممالک کے درمیان لڑائی کی بڑی وجہ اور اہم وجہ یہ ہے کہ بھارت میں ہندو جب کہ پاکستان میں مسلمان بستے ہیں مسلمان ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں جبکہ ہندو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن یہ صورتحال اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہے جب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کی بات ہوتی ہے دوستو پوری دنیا کی نظر میں یہ معاملہ اس وقت آیا جب پاکستان کے دارالحکومت کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ وہاں پر ایک مندر کی تعمیر کی جائے گی وہاں صرف مندر ہی نہیں بلکہ اسلام آباد میں رہنے والے ہندوؤں کے لیے ایک کمپلیکس تعمیر کیا جائے گا جس کا نام کرشنا کمپلیکس ہے جہاں مندر شمشان گھاٹ اور ہند کمیونٹی کے اجلاس کے لیے بھی خاص جگہ رکھی جائے گی یہ خبر سامنے آنے کے بعد جب وزیر اعظم عمران خان نے اس کا اعلان کیا تو پورے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بیٹھے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ کسی ملک بالخصوص پاکستان کے دارالحکومت جس کا نام ہی اسلام آباد ہے وہاں پر ایک ہندوؤں کا مندر بھلا کیسے تعمیر ہو سکتا ہے ہندوؤں کے مندر بھارت میں ہے جہاں پر آج سے کچھ سال پہلے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا اور اس کی یوں بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی تھی جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس مندر کو تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے اس مندر کی تعمیر کے لیے پچاس کروڑ روپے دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے دوستو اسی سلسلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بہت زیادہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا حکومت کے پیسوں سے مندر تعمیر ہو سکتا ہے وہ بھی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اس سلسلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا کہا ہے ان کا بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سوالات کے جوابات دیتے ہیں ایک شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ کیا مسلمان حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ حکومتی خرچ سے چرچ یا مندر تعمیر کرے اور ایسا ہی ایک سوال عامر وسیم نے اسلام آباد سے پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے حکومت کی جانب سے ہندو مندر کی تعمیر کے حوالے سے تنازع چل رہا ہے کیا مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسوں سے اسلامی حکومت میں مندر بنایا جا سکتا ہے دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ تنازع پچھلے کچھ ہفتوں سے چل رہا ہے اسلام آباد میں مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسوں سے کیا مندر تعمیر ہو سکتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام آئمہ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ کوئی مسلمان کسی شرکیہ عبادت گاہ کو بنانے کے لیے پیسے نہیں دے سکتا مسلمان کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے لیے نہ تو پیسے دے سکتے ہیں نہ ہی تعمیرات کے کام میں مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی حمایت کر سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بے شمار فتوے ہیں جو بہت سے علماء نے دیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چرچ مندر بنائے یا اس کے لیے پیسے دے چاہے وہ چرچ ہو مندر ہو یا کسی بھی غیر مسلم کی عبادت کا ہو اور یہ تمام فتوا جات قرآن کریم کی اس آیت کی بنیاد پر ہے اللہ تعالیٰ سورت المائدہ آیت نمبر دو میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپس میں نیک کام اور پرہیز گاری پر مدد کرو اور گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا یہ عام نقطہ نظر ہے جسے تمام مسلمان جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ کسی بھی مسلمان یا غیر مسلم کی گناہ میں مدد نہیں کر سکتے اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے یعنی اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو کوئی مسلمان کس طرح غیر مسلم کی شرکیہ عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے پیسے دے سکتا ہے یا اس کی حمایت کر سکتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ یہ بالکل ناجائز ہے کہ مسلمان حکومت ٹیکس کے پیسوں سے غیر مسلموں کی عبادت گاہ کے لیے تعاون کرے اگر وہ اسلامی ملک ہے اور اس میں شریعت اسلامی کی روشنی میں قرآن و سنت کے قوانین موجود 
ہے تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے لیے پیسے دے یا حمایت کرے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جب یہ فتمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر آئمہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان شخص اپنی وسیعت کرتا ہے کہ میں اپنی جائیداد کسی مندر چرچ یا کسی بھی غیر مسلم عبادت گاہ کو دینا چاہتا ہوں تو یہ بالکل بھی جائز نہیں بلکہ اگر کوئی اپنی مرضی سے یہ وسیعت لکھوا بھی دے تب بھی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو اور وہ یہ وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری رقم کو کسی چرچ یا مندر کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے تو اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا یہ مسئلہ تمام علماء اور مکاتب فکر میں متفقہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا تو پھر مسلمانوں کے پیسوں یا ان کے ٹیکس کے پیسوں سے غیر مسلموں کی عبادت گاہ کا بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس حوالے سے غیر مسلم کی وسیعت پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا یا مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کسی معاہدے میں ہو یعنی غیر مسلم اس بات پر راضی ہو کہ وہ مسلمان کی حکمرانی میں رہے گا تو اس صورت میں مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہ کی حفاظت کرے لیکن اس صورت میں بھی وہ اس پر پیسہ خرچ نہیں کر سکتا اور نہ وہ اسے توسیع دینے کے لیے اس پر رقم خرچ کر سکتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان حکمران کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کی توسیع کرتا ہے تو اس بات کی پوری اجازت ہے کہ توسیع کیے گئے حصے کو گرا دیا جائے یہ اس صورت میں ہے جب غیر مسلم ذمی ہو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ کسی نئے مندر یا چرچ کی تعمیر کی جائے صرف جو پہلے سے موجود ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے مسلمان حکومت پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر پاکستان خود کو اسلامی ملک کہتا ہے جیسا کہ اس کے آئین میں لکھا ہے اور اس کے علماء اکرام چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کے ہوں یا اہل حدیث ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں کہ پاکستانی حکومت کیسے حکومتی پیسے کو مندر کی تعمیر کے لیے استعمال کرتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ مسلمان حکومت صرف اتنا کر سکتی ہے کہ جو پہلے سے موجود ہیں ان کی حفاظت کرے لیکن دیگر مسلم ممالک میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور جیسا کہ سعودی عرب میں غیر مسلم عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ اسلام ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن کو ضرور سلیکٹ کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ